YouTube channel uh, kwa kuwasaidia gisi mnaweza kutafuta kazi hii ni kuwasaidia kuwafundisha gisi mnaweza kutafuta kazi mwa masiku uh, tunaenda kuangalia gisi ya kutafuta kazi kwenye kampuni mbalimbali mbali. leo tutaanzia tutaanzia kwenye kampuni ya Walmart lakini ni kuwakumbusha kama sio Walmart yo peke natafutisha wafanyakazi mwai masiku mwai siku ngumu za nituko tunapitia piko kampuni zingine mbalimbali mbali kama Sobiz, Superstore na zingine zi, zi, na zingine zenye tutawambia kwenye zingine video zenye zinakuja so unandika hii careers.wallmart.ca kwenye browser yako na inakuletea hii page hapa unabonyeza hapo penye rangi ya njano barandikiwa search jobs kabla ya hapo una taftisha location Fredericton haimaanishi wala haimaanishi Fredericton north hiyo peke unaweza kuandika unaweza kuandika na Fredericton south na unabonyesha hiyo rangi ya njano unaandika search hapa wanatuonesha maga ma post mbalimbali kazi zenye zinahitajiwa wala penye unaweza kuomba kazi hata tafutisha hii kazi inasema seasonal associate unabonyeza hapo na unashuka huko chini unaangalia hii maandiko yote hii maandiko yote na ina inapasha uisome kwa juu njoo yenye inakuonesha gisi kazi itakuwa nini utaf, utakuwa unafanya kwa hiyo kazi yako na wanatuonesha masaa yenye utakuwa unatumika tukumbushane kama hii ni temporary work sasa haibid ha, haisemi kama utakuwa unatumika kutoka saa sita ya mchana paka saa sita ya usiku na ukimaliza unabonyeza hapo kwenye rangi ya njano unasema apply job na unashuka chini tena kwa juu watu wengi hawana account unabonyeza una don't have an account na unafungua account yako unasoma hiyo kila kitu unabonyeza agree na hapa unafungua account yako hapa tutakamata mfano kama ahmed.sahib at mcf.nb hiyo ni mfano lakini hapa ndio unatia email yako wala barua pepe yako na itabidi ufungue password uandike password yako wala namba ya siri mruga swa ya Kiswahili mruga ya Kiingereza ni mruga ya mruga mruga ya Kiingereza ni password lakini mruga ya Kiswahili ni namba ya siri ukimaliza kuandika hiyo namba ya siri yako hapo itabidi uiandike tena hapo chini penye inatonesha utaiandika chini hapo tena ili uconfirm kama ni ile namba ya kwanza yenye ulitia na unashuka chini hapo piko maswali hizi maswali zitaku zitakusaidia kukumbuka hii account yako hizi wanaziita security questions wala mruga Kiswahili unasema uh, maswali ya usalama hapa unaweza kuchagua swali zenye hazitakusumbua ku kukumbuka kama jina lako la kwanza wala kingine kitu chochote tunapendelea hapa waliandika what is your first best name na akaandika jibu hizi swali zinatusaidia kwa juu unachagua una moja swali moja unatia jibu na unabonyesha hapo continue tunaendelea na tunabonyesha hapo let's get started kwenye rangi ya njano
na inatuletea hii inakuuliza kama uko current associate unasema no unabonyeza no na unabonyeza save and continue na hapa wanakuuliza kama uko na ruhusa ya kutumika hapa Canada na wanakuomba kuchagua itabidi uchague yes hapo unabonyeza yes na unabonyeza safe and continue hapa unakwambia ati karibu na unasoma hiyo maandiko na unabonyeza safe and continue ni muhimu sana kusoma hiyo maandiko na unabonyeza hiyo save and continue kwenye rangi ya njano Hapa sasa ndio penye unaweza kutia resume yako. Unabonyeza hapo panaandikiwa add resume. Unabonyeza hapo na wanakuletea hii na unaweza kubonyeza kwenye rangi ya njano hapo panaandikiwa browse ili utapata kwenye kompyuta yako na una upload resume na unafanya unabonyeza save and continue. Hapa sasa ndio penye unatia majina lako, majina yako na address mbalimbali mbali zako. Hapa tunaanzia kwenye jina lako la mwisho na jina lako la kwanza. Unaandika, tukumbuke kama hii e. Ahmad Sahib ni mfano, inabidi uandike jina lako. Hapa unaandika address yako barabara na nambari ya nyumba penye unaishi nchi ni Canada na mji ni Fredericton kwenye province ya New Brunswick na itabidi uandike postal code yako ni muhimu sana kutia postal code na nambari yako ya simu kama uko na nambari ya nyumbani na itia kama uko na nambari ya kuka ya kazi nyingine nayo unaitia na ni, ni muhimu sana kutia email yako wa barua pepe yako kama ile mfano hapa wanatuonesha Ahmad Sahib hapa njo penye unaweza kutia ile kama ume, ume, umeenda kwenye shule nini chenye ulijifunza kwenye shule unaandika educational history yako hapo na hapa unatia work experience experience yenye uko na ka, kwe, kwenye kazi na kisha unatia skills zenye unajua skills tofauti zenye uko nazo na unazitia hapo na unabonyeza save and continue na unaendelesha hapo sasa wanakuuliza masaa gapi utakuwa uko uhuru wala kutafuta uh, wala kufanya kazi masaa yenye unataka kutafuta kazi au una, una, uh, utafanya kazi hapo tukumbushane kama hii kazi itakuwa ni temporary sasa inabidi ubonyeze yes unatonesha kama unabonyeza hapo yes kusema unaitika saa zenye zote watakupatia na hapo unabonyeza yes na hapa wanatuambia kama hii itakuwa ni kazi ya part time una chagua part time na unafanya yes na unabonyeza save and continue again lakini ni muhimu sana kusoma hii maandiko yote kwa juu hapa njo penye wanakuambia gisi kazi inaendeleka na hapa ni kuangalia kama kila kitu umekijaza vizuri kabla ya okay, okay, kama unamaliza kuangalia kama umekifanya mzuri hapa unabonyeza send my application hapo penye piko rangi ya njano tunawashukuru sana kila mtu mwenye amefuatilia hii video msikose kuangalia zingine asante sana 
na tunawashukuru sana kwa heri 